हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू आर यूट्यूब चैनल सिंपल कंसेप्ट आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं दट इज प्राइम मिनिस्टर्स हाँ इसके प्रीवियस वीडियो में हमने प्रेसिडेंट को डिस्कस किया था और वाइस प्रेसिडेंट क्या होता है उनको डिस्कस किया था व्हाट इज द फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंट एंड व्हाट इज द फीचर्स ऑफ वाइस प्रेसिडेंट्स अगर मेरा वाइस प्रेसिडेंट्स का आप वीडियो नहीं देखे हो तो जरूर जाकर देखें तो उसके बाद में आपको प्राइम मिनिस्टर्स का ये समझ में आ जाएगा कोरिलेट करना बहुत ही आसान हो जाता है माई फ्रेंड्स है ना तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक हमारा प्राइम मिनिस्टर्स तो शुरू करने से पहले फिल्म रिविजन कार्ड में यूपीएससी सी एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल एंड अकेडमी आपके लिए लाया है जो कि पांच सेप्टेम्बर से शुरू हो चुके हैं माय फ्रेंड्स जो कि जिसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे सुनने को मिलेंगे जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए बहुत ही अच्छी बात है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में तो जल्द से जल्द जुड़िए अन के साथ और पांच सेप्टेम्बर से जो स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल निकल आ रहा है तो फोर प्लस फ्री लाइव क्लासेस को जुड़िए जल्द से जल्द जिसमें आपको बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए और अन अकेडमी यूपीएससी चैंपियनशिप टू ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट सीरीज ये पेपर वन जीएस पर रहेंगी जो कि फ्री इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज है आपके लिए अन अकेडमी ला रहा है बिल्कुल फ्री में और इसको अगर आप देना चाहते हो तो 30 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को ये जरूर अवेलेबल होंगी जो कि इनरोलमेंट लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है तो अगर आप इसमें अच्छे मार्क्स लेते हो या टॉप फेयर रैंक्स लाते हो तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन एन अकेडमी का सिक्स मंथ्स का वो भी फ्री में मिल जाएगा और अगर आप ट्वेंटी टॉप ट्वेंटी फाइव रैंक्स में आते हो तो आपको थ्री मंथ्स का पेड सब्सक्रिप्शन अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है वो भी बिल्कुल फ्री में तो इस अनकेडमी चैंपियनशिप टू फ्री मॉक टेस्ट सीरीज के बहुत ही आपको फायदे हो जाएंगे और एज ए रिविजन जो भी कुछ नहीं हो गया अगर आपको रैंक्स भी नहीं आ गए तो एज ए रिविजन आपको प्रीलिम्स एग्जाम्स के लिए बहुत ही फायदा होगा जो कि रियल एग्जाम एक्सपीरियंस आपको मिलेगा और सब कुछ आपको मिल सकता है तो जल्द से जल्द एनरोल कीजिए इस चैंपियनशिप टू पॉइंट को जो डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको लिंक दी गई है और विनी चांस टू मीट यू पी एस सी सी टॉपर्स आपको टू टॉपर्स के साथ मिलने को उनकी स्ट्रैटेजी देखने को सुनने को मिल सकती है वो कैसे स्टडी करते थे और उनके गाइडेंस आपको मिल सकता है जो कि बहुत ही अच्छे अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए और टॉपिक अन अकेडमी एजुकेटर से सीखने को आपको मिल सकता है एंड अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको टॉप थ्री रैंक्स में या टॉप फाइव रैंक्स में या टॉप ट्वेंटी फाइव रैंक्स में पेड सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी आपको प्रोवाइड कराए जो कि अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए तो जल्द से जल्द इनरोल कीजिए इस अन अकेडमी यू चैंपियनशिप टू पॉइंट को और आपको मालूम है कि एक महीने से कम दिन रह गए हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को तो यू कैन यूर यू कैन कंप्लीट योर प्रिपरेशन विद एन अकेडमी फॉर द यू पी एस सी टू थाउजेंड ट्वेंटी एंड ट्वेंटी टू आप अपना प्रिपरेशन अन अकेडमी के साथ पूरा कर सकते हैं और ढेर सारे एलिफेंट बेनिफिट्स आप पा सकते हैं तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आप अन अकेडमी के सब्सक्रिप्शन पर पा सकते हैं तो चलिए हम डिस्कस करते हैं माय फ्रेंड्स तो लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट या फिर होम आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं कहीं जाने की आपको कोई दिक्कत नहीं कोई परेशानी नहीं होती और अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेस आप अनलिमिटेड एक्सेस ले सकते हैं हर कोर्सेस का आप अगर अन के कोर्सेज को सब्सक्राइब करते हो तो आप अनलिमिटेड एक्सेस प्रोवाइड कर देंगे अन जो कि बहुत ही अच्छा बेनिफिट्स है आपके लिए और टॉप अन अकेडमी एजुकेशन स्पेशलाइज सब्जेक्ट के स्पेशलाइज टॉप एजुकेटर्स आपके सामने सिखाएंगे आपको स्ट्रेटेजी देंगे आपके सब्जेक्ट को कंसेप्ट को क्लियर करेंगे वो भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए एक्जेस्ट टू कॉलेज ऑफ सिलेबस आपको मिल जाएगा रेगुलर डॉट क्लियरिंग सेशन से आपको मिल जाएंगे जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है अपने आप में और लाइव टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है माई फ्रेंड्स और स्टडी मटेरियल एज ए पी फॉर्मेट आपको अन प्रोवाइड करेंगे और आंसर राइटिंग सेशन ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है अगर आप यूपीएससी सी एस सी का नहीं कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दो माई फ्रेंड्स तो आंसर राइटिंग सेशन भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपको रिप्रेजेंटेशन कैसा करना है कितने कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को सोल्व करना है वो सब आपको अन अकेडमी प्रोवाइड कर रहा है सिर्फ एक सब्सक्रिप्शन पर माई फ्रेंड्स मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको मिल जाएगा जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अन अकेडमी के इन कोर्सेस को और सिर्फ इतना ही नहीं 100% परसेंट सिलेबस कवरेज भी आपका हो जाएगा डेडी गाइड डाउट क्लियरिंग क्लासेस भी आपको मिलेंगे प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज विद एवेलेशन मेन टेस्ट सीरीज विद इवेल्यूशन परफॉर्मेंस एनालिसिस आपको मिल जाएगा सेक्शनल क्विजेस भी आपको मिल जाएगा हर एक सेक्शन पर क्विजेस प्रोवाइड करेंगे अन अकेडमी आपको और इंटरव्यू प्रिपेरेशन भी आपको हो सकता है यूपीएससी प्रिपेरेशन से लेकर माई फ्रेंड्स तो इंटरव्यू प्रिपेरेशन तक आपको जो भी चीज़ें जरूरी है वो चीज़ें आपको सब अन अकेडमी एक ही सब्सक्रिप्शन में प्रोवाइड कर रहा है तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है आपके लिए तो जल्द से जल्द जाकर सब्सक्राइब कीजिए अन अक
अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अकेडमी के कोर्सेस को तो हमारा प्रोमो कोड यूज करना ना भूलें हमारा प्रोमो कोड है सिंपल वाई टी अगर आप ये प्रोमो कोड यूज करते हो तो आपको टेन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ इमीजिएटली मिल जाएगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल देता हूँ अगर आप ट्वेंटी फोर मंथ्स का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अकेडमी का तो आपको सिक्सटी फोर थाउजेंड पे करने पड़ते हैं विदाउट प्रोमो कोड अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज करते हैं तो टेन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ मीस फिफ्टी सेवन थाउजेंड एंड सिक्स हंड्रेड रुपीज ही आपको पे करने ही पड़ेंगे जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए अकेडमी के कोर्सेस को और हमारा प्रोमो कोड यूज करना ना बोले माई फ्रेंड सिंपल वाइट ही हमारा प्रोमो कोड है जिसकी वजह से आपको टेन परसेंट एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा नो डाउट अबाउट इट तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्राइम मिनिस्टर्स हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में प्राइम मिनिस्टर्स के पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ये बहुत ही स्मॉल टॉपिक है तो इसके बाद में हम स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स के डिस्कस करेंगे तो उससे पहले ये प्राइम मिनिस्टर्स के कंसेप्ट्स को क्लियर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब फिर आप स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स में और जब यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स ये टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसे को करना बहुत ही सिंपल हो जाता है तो इसीलिए मैंने प्राइम मिनिस्टर्स ये टॉपिक आपको आप पहले लिया तो हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में क्या प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं क्या फीचर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के क्या क्वालिफिकेशंस लगते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को और क्या पावर्स हो जाती है प्राइम मिनिस्टर्स की देखिए स्ट्रॉगेस्ट ऑफिस इन इंडिया जिसे कहा जाता है तो क्यों स्ट्रॉगेस्ट ऑफिस इन इंडिया जिसे कहा जाता है तो हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में तो चलिए शुरू करते हैं माई फ्रेंड्स तो हम बात कर रहे हैं माई फ्रेंड्स रियल हेड एग्जीक्यूटिव की फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं रियल हेड एग्जीक्यूटिव की जब हम हेड एग्जीक्यूटिव को सीखते हैं ना जब हेड एग्जीक्यूटिव हमें सीखना होता है ना तो हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं हेड एग्जीक्यूटिव तो पहला पार्ट्स होता है फॉर्मल एग्जीक्यूटिव और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव जिसे हम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं और दूसरा पार्ट होता है हमारा रियल एग्जीक्यूटिव जिसे हम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं और प्राइम प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ द इंडिया कहते हैं समझ में आ गया तो अभी प्रेसिडेंट का क्या काम होता है प्रेसिडेंट इन द नेम ऑफ जिसे कहते हैं ना हम इन द नेम ऑफ तो ये सब वर्क जो होते हैं जि, 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 जितने भी वर्क होते हैं सब वर्क फॉर एग्जाम्पल हम कैसे सब वर्क तो सब वर्क जो होते हैं तो ये प्राइम मिनिस्टर्स के हाथों से होते हैं मीन इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं बट डिसीजन कौन लेता है सबसे मेन इंपॉर्टेंट कि रियल हेड एग्जीक्यूटिव आपके डिसीजन लेता है आपके अगर कोई भी डिसीजन लेना हो तो प्राइम मिनिस्टर्स लेगा फिर ही प्रेसिडेंट को वो काम करना पड़ेगा फिर ही प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर करेगा साइन करेगा उस अमेंडमेंट बिल को फॉर एग्जाम्पल अमेंडमेंट बिल को अगर पास करना है तो डिसीजन कौन लेगा सबसे पहले अमेंडमेंट बिल को अमेंड करने का इस बिल को अमेंड करने का डिसीजन लेगा पहले प्राइम मिनिस्टर और फिर प्राइम मिनिस्टर के जाएगा अपना डिसीजन लेकर प्रेसिडेंट के पास तो प्रेसिडेंट को उसका डिसीजन मानना ही पड़ेगा दैट कॉल तो इस दैट्स कॉल्ड प्राइम मिनिस्टर दैट्स कॉल्ड रियल एग्जीक्यूटिव तो रियल एग्जीक्यू इतना क्यों पावर्स दिए गए भाई आपके मन में सवाल आता होगा आपके दिल में सवाल आता होंगे इतने क्यों प्राइम मिनिस्टर्स को पावर दिए गए और प्रेसिडेंट को इतने क्यों पावर दिए गए हैं है ना बल्कि प्रेसिडेंट फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कहा जाता है है ना तो बिल्कुल ये आपके मन में सवाल आता होगा तो मैं ये आपका डाउट्स क्लियर करता हूँ माय फ्रेंड्स तो रियल एग्जीक्यूटिव है जो होता है ना प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया जो होते हैं ना वो डायरेक्ट इलेक्शन से क्या होते हैं इलेक्ट किए जाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन से उन्हें चूज किया जाता है मीन्स लोकसभा से उन्हें चूज किया जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल और जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव या फॉर्मल एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से चूज किए जाते हैं वो इधर राज्यसभा सॉरी इधर मेम्बर ऑफ द पार्लियामेंट्स से चूज किए जाते हैं वो लोकसभा से डायरेक्टली चूज किए नहीं जाते That is the power and that is the reason behind it. तो इसीलिए हम really head executive को ज़्यादा से ज़्यादा power देते हैं और head of the Union Council of Ministers भी ये होते हैं leader of the largest party. हाँ इट इज़ द फर्स्ट स्ट्रॉगेस्ट ऑफिस इन इंडिया आपको पता है तो लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी के भी होते हैं ये लीडर होते हैं और लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पीपल अलायंस के भी ये लीडर होते हैं जो भी आपके प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इन चीज़ों के लीडर होते हैं किन चीज़ों के लीडर होते हैं इट इज़ द फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रॉगेस्ट ऑफिस इन इंडिया है ना इज गिवन ऑल द स्ट्रॉग पावर्स टू द प्राइम मिनिस्टर्स और लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी के लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पार्टी होते हैं और लीडर ऑफ द लार्जेस्ट पीपल अलायंस होते हैं ये बातें ध्यान में रखना ये बातें आपको एग्जाम्स में पूछी जा सकती है प्रिलिम्स एग्जामिनेशन में अदरवाइज मेंस एग्जामिनेशन में इस पर फिक्स एक नहीं तो दो क्वेश्चन आपको पूछेंगे ही नो डाउट अबाउट इट माई फ्रेंड्स है ना तो चलिए हम आगे देखते हैं अपॉइंटमेंट कैसे अपॉइंटमेंट की जाती है प्राइम मिनिस्टर्स की और कौन अपॉइंटमेंट करता है प्राइम मिनिस्टर्स का तो हम देखेंगे ईच एंड एवरी पॉइंट अपॉइंटमेंट्स के तो चलिए शुरू करते हैं हमारा अपॉइंटमेंट्स नाउ अब पी का अपॉइंटमेंट कैसे होता है माई फ्
टू स्टेट द क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट स्टेट को क्या बोलेंगे टू क्लेम द फॉर्म द गवर्नमेंट ये वर्ड ध्यान में रखना क्या बोलेंगे प्रेसिडेंट विल कॉल ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लीडर ऑफ द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी और सिंगल पीपल अलायसेस टू स्टेट द क्लेम टू फॉर्म द गवर्नमेंट ये करेंगे वो स्टेटमेंट देंगे टू क्लेम द फॉर्म द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट फॉर्म करने का स्टेटमेंट देंगे ये वर्ड ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अब ये तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव हो गए ध्यान में ना ये तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट तो सिर्फ एग्जीक्यूटिव है और आप भी एग्जीक्यूटिव तो आप भी एग्जीक्यूटिव है है ना एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और रियल एग्जीक्यूटिव तो मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द गवर्नमेंट जो कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में डिस्कस किया था आपने अगर वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जल्द से जल्द जाकर देखिए हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम का वीडियो जिसमें मैंने आपको एक एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट तरीके से बताई थी कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेजिस्लेचर है ना अगर आप एग्जीक्यूटिव अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को मान लिया आपने अपने अपने अपॉइंट कर दिया प्राइम मिनिस्टर को बट यहाँ तक ही नहीं वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर्स नहीं होते आपको क्या जाना पड़ता है आप फिर प्राइम मिनिस्टर्स को कहा जाना पड़ता है लोकसभा में जाना पड़ता है है ना विद इन द थर्टी डेज यू विल हैव टू प्रूव द मेजोरिटी आपको मेजोरिटी लानी पड़ती है लोकसभा से कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूंगा है ना तो फॉर बींग प्राइम मिनिस्टर्स ये आपको पता है आपको विद इन द थर्टी डेज क्या करना पड़ता है मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है लोकसभा में जाकर एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस मिल गया अकबर एक बार तो देन प्रेसिडेंट कैन नॉट डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर अगर आप जाते हो तो क्या कितनी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखिए व्हाट ए ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन हेयर तो आप देखिए अगर कौन अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को प्राइम मिनिस्टर्स को फिर जाता है लोकसभा में तो अगर उसको कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस मिल गया मेजोरिटी ऑफ द हाउस मिल गई तो वो प्राइम मिनिस्टर बनते तो प्राइम मिनिस्टर के बनने के बाद फिर बाद में उसे प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकते क्या नहीं कर सकते उसे प्रेसिडेंट डिसमिस नहीं कर सकते डिस्कवालीफाई नहीं कर सकते अगर प्रेसिडेंट ने बोले है ना प्राइम मिनिस्टर ने सब कुछ ला लिया फॉर एग्जांपल अगर आपको सिंपल मेजोरिटी ला लिया प्राइम मिनिस्टर्स ने लोकसभा में से और फिर आपने बोल दिया प्रेसिडेंट ने बोल दिया अरे ये तो आप तो नहीं बन सकते प्राइम मिनिस्टर तो ऐसा आप बोल नहीं सकते प्रेसिडेंट जी प्रेसिडेंट जी कैन नॉट डिसमिस द प्राइम मिनिस्टर इवन इवन द प्राइम मिनिस्टर हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस अगर लोकसभा का कॉन्फिडेंस मिल गया लोकसभा की मेजोरिटी अगर प्राइम मिनिस्टर को मिल जाती है प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तो उसे डिसमिस नहीं कर सकते प्रेसिडेंट ये बात ध्यान में रखना तो ही विल बिकम ए मोर स्ट्रॉगर देन द प्रेसिडेंट समझ रहे हो समझ रहे हो बात को क्या चल रहा है कि ही विल बिकम द मोर स्ट्रॉगर देन द प्रेसिडेंट अब क्या चल रहा है कि प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं समझ में आ रहा है कि वॉट ए ब्यूटीफुल अरेंजमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन फिर से मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्रेसिडेंट केस को अपॉइंट करते हैं पीएम को अपॉइंट करते हैं पीएम फिर और लाख लोकसभा में जाते हैं फिर कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस एंजॉय करते हैं फिर कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस उनको मिलने के बाद फिर वो पार्लियामेंट बनने के बाद तो फिर उसको प्रेसिडेंट क्या नहीं कर सकते डिसमिस नहीं कर सकते प्राइम मिनिस्टर को दिट इज द मेन रीजन ऑफ इट बिहाइंड द अपॉइंटमेंट तो ये आपको ध्यान में रखना होगा तो चलिए हम देखते हैं आगे तो वन ऑफ द रीजन ये होता है कि कंडीशन को डिस्कस करने कंडीशन को डिस्कस करने से पहले माई फ्रेंड्स तो हम क्या करेंगे तो ये जो जो अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको डिस्कस किए हैं ना माय फ्रेंड्स तो ये जो अपॉइंटमेंट्स है किस रूल पर आते हैं घूम फिर कर किस रूल पर आते हैं किस रूल पर आते हैं दैट इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर ये रूल पर आ जाते हैं समझ में आ रहा है दैट इज पार्लियामेंट्री रूल जिसे कहते हैं तो एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर तो आप डिस्कालीफाई नहीं कर सकते डिसमिस नहीं करते कि इवन द प्राइम मिनिस्टर हैविंग द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस Now, अब डिस्कस करते हैं हम कंडीशंस को कंडीशंस को पहले डिस्कस करने से पहले डेट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर अगर अब यूनियन काउंसिल किसके रिकमेंडेशन से बनता है माय फ्रेंड्स यूनियन काउंसिल बनता है प्रेसिडेंट के रिकमेंडेशन से और यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स किसके रिकमेंडेशन से बनते हैं मिनिस्टर्स तो वो बनते हैं प्राइम मिनिस्टर के रिकमेंडेशन प्राइम मिनिस्टर खुद होकर जाते हैं रिकमेंडेशन लेकर प्रेसिडेंट के पास और फिर यूनियन काउंसिल मिनिस्टर बनते हैं है ना तो अब अगर मिनिस्टर्स की कहीं डेथ हो जाती है या रिजाइन कर देता है मिनिस्टर तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि वो किसके अंडर आता है सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अंडर आता है प्राइम मिनिस्टर उसे देख लेंगे बट बट अगर प्राइम मिनिस्टर्स की ही डेथ हो जाती है या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं तो बहुत ही प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं आपको पता है कि इंदिरा गांधी की जब प्राइम मिनिस्टर्स थे जब इंदिरा गांधी जब उनकी डेथ हो गई थी है ना तो डेथ होने से बाद में तो सिंगल पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी से मिलकर राजीव गांधी क्या बने थे प्राइम मिनिस्टर्स बने थे है ना तो वो फिर से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के बाद में उस वहाँ पर चला जाता है वो डिसीजन
ये है कि आप अगर इंग्लैंड में जाओ ना माय फ्रेंड्स अगर आप इंग्लैंड में जाते हो तो इंग्लैंड में एक रूल्स होता है उनका प्रोटोकॉल होता है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में कि अगर आपको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो आप अपर हाउस के मेंबर्स हो तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते है ना अगर आप अपर हाउस के मेंबर्स हो तो आप प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते बट अगर आप लोअर हाउस के मेंबर हो तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते बट अपर हाउस के मेंबर्स को वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया जाता ये इंग्लैंड का प्रोटोकॉल से इंग्लैंड का रूल है बट हमारे यहाँ पर क्या है हमारे वहाँ इज कम्प्लीटली डिफरेंट हमने क्या किया लोकसभा को अपर हाउस को और लोअर हाउस को लोकसभा को और राज्यसभा को क्या कर दिया हमने इक्वल देखा हमने सिर्फ नियरली इक्वल कर दिया लोकसभा और राज्यसभा को पर हमने इसमें कोई फर्क हमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि इधर वो राज्यसभा के मेंबर्स हो या लोकसभा के मेंबर्स हमें कोई भी चलता है हमें सिर्फ क्या चलता है कि सिर्फ वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होने चाहिए है ना तो वो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होने चाहिए तो सिक्स मंथ्स टू बी एन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट अब क्या होता है अगर फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल देता आपको अगर मनमोहन सिंह ये मेंबर ऑफ द राज्यसभा थे समझ में आ रहा है आपको तो मेंबर ऑफ दी वॉज द मेंबर ऑफ द राज्यसभा तो उनको क्या दिया जाता है ना तो अगर उनको प्राइम मिनिस्टर बनना है तो उनको क्या सिक्स मंथ्स का एक इंटरवल दिया जाता है सिक्स मंथ्स का पीरियड दिया जाता है कि आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बनकर दिखाओ इस सिक्स मंथ में अगर आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट बन जाते हो तो आप ऑटोमेटिकली प्राइम मिनिस्टर्स बन जाते हो समझ में आ गया तो आपको क्या होना चाहिए सिर्फ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट होना चाहिए प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए और अब आते हैं ओथ की तरफ अब ओथ की तरफ आते हैं तो ये अंडर दी थर्ड शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में आता है माय फ्रेंड्स तो ओथ प्राइम मिनिस्टर कैसे लेते हैं ओथ ऑफ सिक्योरिटी के लेते हैं ओथ ऑफ अलायंस के लेते हैं है ना तो ओथ ये भी अंडर थर्ड शेड्यूल में आता है ये तो इट इज़ अ वेरी क्रिशियल पार्ट है ना जब ये प्राइम मिनिस्टर ओथ लेते हैं सिक्योरिटी के और अलायंस की तो ये अंडर दी थर्ड शेड्यूल आता है बट अब अब अगर मेरा वीडियो देखे आप प्रेसिडेंट का और या वाइस प्रेसिडेंट का तो अगर प्रेसिडेंट जी ओथ लेते ना तो वो अंडर द आर्टिकल सिक्सटी देते वो तो स्पेशलाइज है वो स्पेशल ओथ लेते बट यहाँ पर कौन सी ओत लेते हैं प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी एंड अलायंस की मीन सिक्योरिटी एंड अलायंस की सिक्योरिटीज और एलिजेंस की लेते हैं तो वो अंडर दी थर्ड शेड्यूल आता है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप थर्ड शेड्यूल के मुताबिक ले रहे हो प्राइम मिनिस्टर क्या लेते हैं ओथ लेते हैं थर्ड शेड्यूल के मुताबिक ये ध्यान में रखिए प्रेसिडेंट अंडर दी आर्टिकल सिक्सटी लेते हैं और और वाइस प्रेसिडेंट अंडर दी आर्टिकल सिक्सटी थ्री ओथ लेते हैं एलिजेंस की बट क्या लेते हैं ये डिफरेंस है प्रेसिडेंट में वाइस प्रेसिडेंट में और प्राइम मिनिस्टर में ओथ का डिफरेंसेस आप ध्यान में रख लिए ओथ प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 60 लेते हैं वाइस प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 63 लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर अंडर द आर्टिकल थर्ड शेड्यूल जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थर्ड शेड्यूल की जिसे कहा जाता है उसके तहत प्राइम मिनिस्टर्स क्या लेते हैं ओथ लेते हैं सिक्योरिटी की एंड एलिजेंस की मीन्स अलायंस की नाउ अगर आपको तो अगर आप क्या करते हैं ना आप कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस आपको मिल जाता है माय फ्रेंड्स तो कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस अगर आपको मिल जाता है तो आपको प्राइम प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं फिर आपको प्राइम मिनिस्टर्स की गादी से कोई नहीं हटा सकता प्रेसिडेंट भी नहीं हटा सकते अगर 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 कब होता है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस मिल जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल है ना तो अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा कि अगर कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस आपको मिल जाता है तो आप प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जब तक प्राइम मिनिस्टर्स के पावर होते हैं ना प्राइम मिनिस्टर्स के पास ये बात ध्यान में रखिए जब तक प्राइम मिनिस्टर के पावर प्राइम मिनिस्टर के पास होते हैं तो उस पावर्स को भी इंजॉय करते हैं कौन मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट है ना मेंबर्स ऑफ द लोकसभा क्योंकि मेंबर्स ऑफ द लोकसभा ने भी इलेक्ट किया है प्राइम मिनिस्टर को समझ में आ रहा है तो जब तक प्राइम मिनिस्टर्स की पावर है तब तक मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट की मेंबर्स ऑफ द लोकसभा की पार्लियामेंट पावर्स है और जब प्राइम मिनिस्टर्स की किसी भी रीजन से पावर चली जाती है तो ये कहा गया है कि मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट की भी पावर चले जाती है फॉर एग्जांपल अगर प्राइम मिनिस्टर डूब जाते हैं तो मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट भी डूब जाए यूनियन मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट भी डूब यूनियन ऑफ काउंसिल भी डूब गया है ना तो आगे हम डिस्कस करते हैं एक मेन चीज तो ये घूम फिर के कहाँ पर आता है फिर से ये घूम फिर के कहाँ पर आता है द एग्जीक्यूटिव इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर समझ में आ गया समझ में आ रहा है आई होप आपको समझ में आ गया होगा नाउ अब हम डिस्कस करिए यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर्स ये आपको पता है हमने अभी डिस्कस किया कि प्राइम मिनिस्टर्स यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस ये करते हैं इलेक्ट करते तो वो क्या बन जाते हैं हेड ऑफ दी लीडर ऑफ दी ट्रिपल अलायसेस या लीडर ऑफ दी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी लीडर ऑफ द यूनियन काउंसिल बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स तो प्राइम मिनिस्टर पार्टी जिसे कहते हैं फर्स्ट अमंग दी इक्वल्स बन जाते हैं प्राइम मिनिस्टर्स है ना
टू दी काउंसिल्स टू दी मिनिस्टर्स एंड टू दी यूनियन ऑफ मिनिस्टर्स वो सेंटर्स से क्या होते हैं पावर्स तो सेंटर्स के ये क्या होते हैं इसके मेन कौन होते हैं इंपॉर्टेंट आदमी कौन होते हैं तो होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स है ना तो कैबिनेट इज ए न्यूक्लियस ऑफ पावर्स जो कहा जाए कहा गया है जिनिंग्स ने स्टेटमेंट दिया गया है जिनिंग्स ने ये ध्यान में रखिए माय फ्रेंड्स नाउ अब हम डिस्कस करते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट क्या होते हैं पावर ऑफ द प्रेसिडेंट है ना क्या डिफरेंट पावर ऑफ द प्रेसिडेंट को मिलते हैं सॉरी क्या डिफरेंट पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर को मिलते हैं है ना प्रेसिडेंट के तो पावर्स हमने प्रेसिडेंट के लेक्चर्स में तो लिख दिया है ना ये पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर सॉरी ये इट इज द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर तो क्या पावर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर क्या हम एक एक करके डिस्कस करेंगे ना हेड ऑफ द न्यूक्लियस कमांड अथॉरिटी तो एन जिसे बोलते हैं एन जिसे बोलते हैं माय फ्रेंड्स तो न्यूक्लियस कमांड अथॉरिटी के आप हेड हो जाते हैं आप ऑटोमेटिकली न्यूक्लियस कमांड अथॉरिटी के हेड हो जाते हैं और रॉ दैट इज रिसर्च एनालिसिस वेन के भी आप अंडर अंडर द प्राइम मिनिस्टर आते हैं रिसर्च एनालिसिस वेन और डीओपीटी डीओपीटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि डीओपीटी इज ए रिलेटेड टू द सी है ना चीफ सी बी आई दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन जिसे हम कहते हैं तो डी ओ पी टी इज ऑटोमेटिकली रिलेटेड टू द किसके रिलेटेड होते हैं सी बी आई तो इनडायरेक्टली क्या होते हैं सी बी आई भी कौन चलाते हैं प्राइम मिनिस्टर हेड होते हैं सी बी आई के इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूँ कि डायरेक्टली किसके हेड होते हैं डी ओ पी टी के हेड होते हैं और डी ओ पी टी इज रिलेटेड टू सी बी आई है ना तो डी ओ पी टी क्या होता है माई फ्रेंड्स तो पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि सी बी आई से रिलेट करता है और इंडाइरेक्टली सी बी आई के हेड भी होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स नाउ डिपार्टमेंट ऑफ द स्पेस जो कि कहा जाता है इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी इंडिया में तो उसके हेड कौन है वो है प्राइम मिनिस्टर्स है ना ये सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर्स को दी जाती है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर्स है प्राइम मिनिस्टर्स को इंडिया की दी हुई और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमे आटोमेटिक एनर्जी तक डी बी ए आर सी है ना जिसे कहा जाता है तो वो भी पावर्स वो भी अंडर द हेड ऑफ क्यों किसके अंडर द हेड ऑफ आते हैं दिस इज अंडर द हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स तो ये सारे पावर्स प्राइम मिनिस्टर्स को दे जाते हैं अगर आप प्राइम मिनिस्टर्स बन जाते हैं मीडिया के तो ये सारे पावर्स आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स प्राइम मिनिस्टर्स को दिए जाते हैं बहुत इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज की ये हेड होते हैं तो इन्हें बहुत ही किसमें बहुत ही सिक्योरिटी में रखा जाता है इलिट जिसे कहते हैं ना इलिट आर्मी इलिट कमांड्स स्पेशल कमांडर्स इनके लिए होते हैं तैनात होते हैं तो इनकी बहुत ही सिक्योरिटी में होते हैं तो इसीलिए वो सिक्योरिटी में होते हैं तो हेड ऑफ दी न्यूक्लियस कमांड अथॉरिटी जो मेन मेन अथॉरिटीज और मेन मेन कंपनीज के जो हेड होते हैं स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन मेन मेन डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स होते हैं है ना तो ये था हमारा लेक्चर्स माई फ्रेंड्स अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो जरूर सब्सक्राइब करें कमेंट कर दिए कमेंट कर दिए अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होगा इस प्राइम मिनिस्टर टॉपिक पर है ना माई फ्रेंड्स अगर जरूर सब्सक्राइब करें एन अकेडमी के कोर्सेस को है ना और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें जो कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल फॉर पीपीडीज पीडीएफ एंड हैंड रिटर्न नोट्स और जरूर सब्सक्राइब करना एकेडमी के कोर्सेज को और हमारा प्रोमो कोड यूज करना ना भूलें सिंपल वाई टी जिसकी वजह से आपको टेन परसेंट इमीजिएटली डिस्काउंट मिल सकता है नो डाउट अबाउट इट माई फ्रेंड्स तो हम मिलेंगे फिर से अगले वीडियो में तब तक लेस्टे होम स्टे सेफ थैंक यू फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच